Dan perumahan dan kerajaan tempatan KPKT berazam akan terus berusaha memartabatkan tugas anggota bomba dan penyelamat di negara ini. Selain itu, memastikan kebajikan mereka sentiasa terjaga. Antaranya bercadang memberi 10% kuota pemilikan kediaman perumahan mampu milik yang dibina melalui KPKT. Menterinya Zuraidah Kamarudin berkata KPKT menyedari keperluan mereka untuk memiliki kediaman sendiri kerana terdapat anggota yang mempunyai anak yang ramai malah ada dalam kalangan anggota terdiri daripada ibu dan bapa tunggal. Beliau juga akan memperinci kemudahan pinjaman bersesuaian dengan kelayakan pegawai dan anggota bomba. Sehingga kini terdapat 14,000 pegawai dan anggota bomba dan penyelamat yang berkhidmat di seluruh negara. So, jadi uh, selain pada uh, ingin apa ni memertabatkan mereka, saya juga uh, memastikan bahawa kebajikan mereka terjaga. Memandangkan Kementerian Perumah, uh, KPKT membuat rumah di bawah program uh, rumah-rumah mampu milik. Jadi sudah tentunya saya akan mengutamakan anggota bomba yang menjadi bawah pimpinan kita di KPKT untuk diberikan uh, ruang atau memberikan uh, peluang uh, kota uh, peruntukan untuk rumah-rumah awam ini boleh dimiliki oleh anggota bomba juga. Beliau ditemui pemberita selepas mengadakan lawatan kerja di Balai Bomba dan Penyelamat Jalan Tun Razak Alursta. Dalam pada itu, KPKT bercadang meletakkan unit pasukan bomba sukarela di setiap perumahan KPKT. Ia bertujuan membantu apabila berlaku kebakaran atau kes-kes kecemasan yang memerlukan bantuan mereka. Terdahulu, Zuraida mengadakan lawatan kerja di Balai Bomba dan Penyelamat yang baru di Jalan Suka Menanti Alur Star.